अल्लाम स्टूडेंट्स होप्स यू आर फाइन एंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेवन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोयन एंड एड्स प्रिवेंशन सबसे पहले मैं ये मालूम होना चाहिए क्रोयन होता है कि आपको मालूम है क्रोयन को उर्दू में हम कहते हैं जंग लगना जंग लगना यानी ख़राब होना किसी भी मेटल सरफेस पे अक्सर आप देखें जो चीज़ें मेटल यानी लोहे की बनी होती है अक्सर वो उन्हें पानी जब लगता है तो वो ख़राब हो जाती है तो इसको हम कहते हैं क्रोयन तो यहाँ लिखा है क्रोयन इज़ द प्रोसेस इन विच अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर आप का जब भी कोई मेटल होगी फॉर एग्जांपल आयरन है लो है वो तो उसको तब तक जंग नहीं लगेगा जब तक उसको पानी या मॉइस्चर नहीं दिया जाएगा आप देखें जहाँ पे आपने लोहे के मतलब कोई डोर वगैरह बनाए हुए अगर वहाँ पानी गिरता है तो लोहे का दरवाज़ा वहाँ पर जंग लग के ख़राब हो चुका है लेकिन ऐसी जगह जहाँ पानी वगैरह नमी वगैरह नहीं है तो लोहे का दरवाज़ा ठीक है ख़राब मतलब इतना नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू जहाँ पानी है तो जंग कब लगता है जब लोहे को मेटल को आप क्या देते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं उस वक्त आपकी जो मेटल होती है वो ख़राब हो जाती है उसे क्रोइन लग जाती है सबसे जो कॉमन एग्जांपल है इसकी वो है रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लग जाना लोहे को जब जंग लगता है तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ क्रोइन इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन जैसे सबसे क्रोयन की जो आर्म से एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल है वो है लोहे को जंग लगना ऑक्सीजन एंड वाटर एंड नेसेसरी फॉर आयरन टू रस आ रीजन ऑफ द मेटल सरफेस डेट हैज़ रिलेटिवली लेस मॉइस्चर एंड एक्ट एस एंड नॉट विल आयरन ऑक्सीडाइज इन दिस रीजन कहते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल लोहे की लोहे को जब आप पानी देते हैं या नमी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वाटर मौजूद होता है उस वक्त लोहा क्या कर देता है कि लोहा वाली वो जगह जहाँ पानी होता है या मॉइस्चर मौजूद होता है वो आपकी एनोड के तौर पे ऐड करती है एनोड के तौर पे ऐड करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयरन क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया आयरन ने और एनदर रीजन ऑन द सरफेस ऑफ मेटर डेट हैज़ रिलेटिवली मोर मॉइस्चर एक्ट एस एथोड और उस एक दो जगह एक जहाँ पर मॉइस्चर की कमी है वहाँ पर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा आपका वहाँ पर आपकी कैथोड पर वहाँ पर आपका रिडक्शन होगी The electrons released in the oxidation process reduce atmospheric oxygen to hydroxyl ion. आप ये जो electrons release हो रहे हैं atmosphere में ये क्या करते हैं कि atmospheric oxygen को पानी के साथ जब वो रेड करती है उसको किस में चेंज कर देते हैं हाइड्रोक्सल आयन में चेंज कर देते हैं आप यहाँ पे आयरन है आयरन आइन फॉर्म रेड द नोडिक रीजन आपको पता है कि ये जो आयरन बन रहे हैं किस रीजन में बन रहे हैं एंड नोड पर बन रहे हैं और कैथोडिक रीजन थ्रू द मॉइस्चर ऑन द सरफेस है रही एफ ई प्लस टू आइन्स फर्दर एड विद ऑक्सीजन ये एफ ई प्लस टू आइन्स जो हैं ये किसके साथ रेड करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ उसके बाद क्रोयन ऑफ एलुमिनियम हमने कहा कि लोहा को भी जंग लगता है उसके बाद हम ये बात करते हैं कि उसको भी क्रोयन को भी एलुमिनियम को भी जंग लगता है एलुमिनियम में भी यही होता है कि जहाँ एलुमिनियम को आप एलुमिनियम की फॉर एग्जाम्पल बात करें तो एलुमिनियम इज़ नॉट लिमिटेड टू आयरन एलुमिनियम जो आयरन की नस्बत इतने काम मतलब हर जगह एलुमिनियम के बर्तन हैं हर चीज़ बनाई जाती है एलुमिनियम एक्सटेंसिवली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट शेप्स कार कुकिंग यूटेंसल विंडो फ्रेम सोडा कैन एट्सेट्रा हर जगह एलुमिनियम बनाई इस्तेमाल की जाती है आपकी शेप्स है जहाज़ है कुकिंग यूटेंसल है विंडोज़ वगैरह है सोडाज है तो एलुमिनियम एज मोच मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज दैन आयरन और एलुमिनियम एकदम ऑक्सीडाइज होती है यानी एलुमिनियम आयरन से भी ज़्यादा जल्दी क्या कर देती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देती है देर फोर वी माइट एक्सपेक्ट टू सी एयरक्राफ्ट शेप्स एंड कुकिंग यूटेंसिल सोडा कैन ट्रांसफर इन टू द पाइल्स ऑफ क्रोडिड एलुमिनियम इसलिए जो हमारी तमाम चीज़ें जो एलुमिनियम से बनी होती है वो एकदम क्या हो जाती है क्रोड हो जाती है ख़राब हो जाती है हावर दिस डज नॉट ऑकर दिस इज बिकॉज अ टफ लेयर ऑफ इंसोलेबल एलुमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट सरफेस वन मेटल इज एक्सपोज टू एयर अब हमने इन तमाम चीज़ों को क्या है मतलब कि एलुमिनियम को यानी जंग से बचाना है तो वो क्या होता है कि हम उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं टफ लेयर की किसकी इन सोलेबल एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं तो उस कोटिंग की वजह से एलुमिनियम की जो रस्टिंग है या जंग जो एलुमिनियम को लगता है वो बच जाता है दिस लेयर फेमिली अडेयर टू द मेटल एंड सर्व टू द प्रोटेक्ट द अंडर लाइंग एलुमिनियम लेयर्स फ्राम फर्दर क्रोइन तो ये क्या करती है एलुमिनियम को फर्दर क्रोड होने से बचाती है ऑन द अदर हैंड द इनसोलेबल लेयर ऑफ रस्ट एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स टू एच टू ओ डेट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज टू पोरस टू प्रोटेक्ट द अंडर लाइंग मेटल और आयरन की बात करें तो आयरन की जो लेयर होती है वो इतनी खास नहीं होती वो एकदम उसको जंग लग जाता है लेकिन एलुमिनियम के ऊपर हमने कॉटिंग की होती है एलुमिनियम ऑक्साइड की जिसकी वजह से उससे जंग इतनी जल्दी नहीं लगता दिस लेयर फ्लैक्स अवे एंड ए
आपके लोहे का ऑक्सीजन के साथ इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंट्रैक्शन होता है उसे कट ऑफ कर देता है तो इस तरीके से हम अपनी मेटल्स को बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट उसके देखो और यहाँ पे लिखी है एडिंग के कॉटिंग विद द थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल तो हम क्या करते हैं कि अगर एक मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल की भी लेयर बना देते हैं इस तरीके से भी हम मेटल को जो है वो जंग लगने से बचा सकते हैं और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस है टाइनिंग है गिलवनाइजिंग है और इलेक्ट्रो प्लेटिंग है टाइनिंग में क्या करते हैं दिस प्रोसेस ऑफ टाइनिंग प्लेटिंग क्लीन आयरन शीट इज डिप इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन इट इज एन पास थ्रू हॉट पेयर ऑफ फ्लोर टिन प्रोटेक्ट आयरन इफेक्टिवली सेंस इट इज़ वेरी स्टेबल हम क्या कहते हैं कि जिस फॉर एग्जांपल ये मेटल है हमारे पास इसे हमने जंग से बचाना है तो हम इसे क्या करते हैं कि टिन का जो भी मोल्टन टिन का सोल्यूशन होता है ना मोल्टन लिक्विड स्टेट में उसको हम इसके अंदर डिप कर देते हैं जब डिप करके बाहर निकालते हैं फिर इसको हम गर्म हवा में से गुजारते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है टिन की एक लेयर बन जाती है जिससे उसको वो जंग से बचाते हैं उसके बाद कोटिंग विद जिंक हम क्या करते हैं जो भी मेटल होती है जिसको हमने जंग से बचाना उसे हम कोटिंग कर देते हैं जिंक के साथ जब जिंक के साथ उसकी कोटिंग कर देते हैं तो उसे जंग नहीं लगता उसके बाद इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलोटिक प्लस है इट इज़ यूज टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन एन अदर मेटल हम क्या करते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से वो जंक और आपके प्रिवेंशन क्रोयन से बच जा बच जाती है 